ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் சி ரெசிபிஸ் அண்ட் பிளாக்ஸ் நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி ஒரு சுவையான மிளகு ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சளி இருமல் டைமில் இந்த மாதிரி மிளகு ரசம் வச்சு சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக க்யூர் ஆயிரும் நிறைய மெடிசினல் வேல்யூஸ் நிறைஞ்ச ஒரு டேஸ்டியான ரெசிபி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது இந்த மிளகு ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் புளியை குறைஞ்சது அரை மணி நேரம் அந்த தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க அரை மணி நேரம் கழித்து அந்த புளி அந்த தண்ணியில் நல்லா கரைச்சி அந்த சக்கையை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த புளி கரைசலில் நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் ரசம் செய்ய போகிறோமோ அந்த பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம் அது கூட ரெண்டு சின்ன சைஸ் தக்காளி நல்ல பழமாக இருக்கிற தக்காளியை எடுத்துக்காங்க நாட்டு தக்காளி கரைச்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ரசம் செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் இப்போது அந்த தக்காளியை நல்லா கட் பண்ணி அதில் போட்டிருக்கோம் கட் பண்ணி போட்ட பின்னாடி கைகளால் அந்த தக்காளியை நல்லா மசித்து விடுங்க அரைச்சி பேஸ்ட்டாக சேர்க்கிறத விட இந்த மாதிரி கைகளால் மசித்து அந்த ரெசிபி செய்யும் போது கூடுதல் சுவை நமக்கு கிடைக்கும் நம்மளோட கை மனம் அல்லது கை பக்குவம் அந்த ரெசிப்பியில் நல்லா கிளியராக நமக்கு தெரியும் சாப்பிடும் போது இப்போது இந்த ரசத்தில் ஒரு அரை டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மசாலா சேர்த்த பின்னாடி மறுபடியும் ஆட் பண்ணுவோம் அதனால் இப்போதைக்கு ஒரு அரை டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்தா போதும் தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சால்ட்டும் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடுங்க அந்த புளி ப்ளஸ் அந்த தக்காளியோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் பாயில் ஆச்சு அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லது இப்போது அந்த ரசம் கொதிச்சிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம இந்த ரசத்துக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தோரம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் முழு மிளகு ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் இது மூணையும் புளி ஊற வைக்கிற டைம் அதே டைம் அதாவது அரை மணி நேரம் அந்த தண்ணியில் ஊற வச்சு அந்த தண்ணி ப்ளஸ் அந்த ஊற வச்ச ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்சியில் ஒரு குற குற பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போது இந்த பேஸ்ட்டை நம்ம ரசத்தில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த தோரம் பருப்பு மிளகு சீரகத்தோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் மறுபடியும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடணும் இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த மசாலா அரைச்ச தண்ணியும் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ அந்த நுற வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கு நல்லா ரா ஸ்மெல் போகி நல்லா குக் ஆகி வரும்போது அந்த நுறையோட கலரே மாறியிருக்கும் சால்ட் செக் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டிருப்போம் இப்போ கொஞ்சம் சால்ட் செக் பண்ணி போட்டுக்கோங்க வாசனைக்காக ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த நுறையோட கலரே மாறி இருக்கு பாருங்க நம்மளோட ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா நுற பொங்கி வந்திருக்கு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நம்மளோட அருமையான மெடிசினல் வேல்யூ நிறைஞ்ச ரசம் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இப்போ ஃபைனலாக கொஞ்சமாக மல்லி கருவேப்பிள்ளையை வாஷ் பண்ணி அதில் சேர்த்துக்கலாம் சால்ட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த டைமில் நம்ம ஃப்ளேமை ரொம்ப லோ பண்ணிக்கோங்க லோ பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஒரு மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டான நெய் நெய்யில் தான் இந்த ரசம் தாளிக்கணும் அப்போ தான் டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் அது கூட கடுகு உளுந்து வெந்தயம் மூணு மிளகாய் வத்தல் சேர்த்து தாளிச்சாச்சு இப்போது அதை அந்த ரசத்தில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க நம்மளோட சுவையான மிளகு ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நல்ல சூடான சாதத்தில் இந்த ரசம் ஊற்றி சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் தொண்டைக்கும் ரொம்ப இதமாக இருக்கும் இதை ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம சூப்பாகவும் சாப்பிட்லாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சது அப்படின்னா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க எல்